वेलकम एवरीवन एंड वी आर बैक टू काइनेमेटिक्स मतलब आई ई ई रोडोव से तो हियर आर आवर प्रॉब्लम्स पहले तो सिंस काइनेमेटिक्स इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आई ई ई रोडोव प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स वी एच वी आर अगेन गोइंग टू सॉल्व तो इन टुडेस वीडियो अगेन वी विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस बिगिनिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4 मतलब कि A point moves rectilinearly in one direction. Figure one point one shows the distances traversed by the point as a function of the time t. Using the plot, find a the average velocity of the point during the time of motion. B the maximum velocity and c the time moment t. Note at which the instantaneous velocity is equal to the average. एक्चुअल में मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट इन नॉट सेकेंड्स अब सिंस ही इज गिवन मीन वेलोसिटी विच यू ऑल्सो रेफर एज द एवरेज वेलोसिटी मतलब में डी एस बाय में डी टी तो यहाँ पे तो पहले एक प्लॉट गिवन है वी हैव बिन गिवन अ फिगर मतलब दे फिगर वन पॉइंट वन फ्रॉम द बुक अब दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ओके एक्चुअल में हियर्स एस इज इन मीटर्स वाइल टी इज इन सेकेंड्स अब हमें बताना है पहले तो बिगिनिंग विद दी ए ए में क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है मीन वेलोसिटी जिसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं एक्चुअल में इसमें लिखा है एवरेज वेलोसिटी विच यू ऑल्सो कॉल एज दी मीन वेलोसिटी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और रियली वेरी वेरी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन बस क्या करना वॉट यू हैव टू डू ओके कि जो एवरेज वेलोसिटी या फिर मीन वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना ओके आई राइट मैं मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखता ओके बेसिकली डेल्टा एस बाय डेल्टा टी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम एंड अ पॉइंट मूव्स रेक्टिलीनियरली अ पॉइंट मूव्स रेक्टिलीनियरली मतलब वन डायमेंशनल मोशन हो रहा वन डायरेक्शनल मोशन हो रहा इसीलिए द डिस्टेंस इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट एंड अगर द डिस्टेंस इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट तो भाई प्रॉब्लम क्या है अगर आप चाहो डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस रख देना ओनली फॉर वन डायरेक्शनल मोशन या फिर वन डायमेंशनल मोशन जिसको आप लोग रेक्टिलीनियर मोशन भी कहते हो अब करना नाउ यू कैन ट्राई जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा अब चाहो वेलोसिटी फाइंड आउट करने लेकिन डिस्टेंस भी कर देना दैट्स नो प्रॉब्लम डिस्टेंस टाइम अगर आप गिवन है क्या है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू मीटर टू मीटर इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय में क्या है भाई वॉट इज दिस कितने टाइम में जस्ट आई थिंक दी ट्वेंटी सेकेंड्स ट्वेंटी सेकेंड्स में इतना कवर हो गया सो डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सेकेंड्स इसको आप मीन वेलोसिटी कहते हैं ना लेकिन हमें पॉइंट्स नहीं अच्छे लगते वी डू नॉट लाइक द पॉइंट्स वी डिसक द पॉइंट इसीलिए आंसर पॉइंट में आने वाला है अब क्या करें मैं बोलता हूँ मीटर हटाओ एंड इन टू में हंड्रेड कर दो तब ये हो गया सेंटीमीटर में बिकॉज वन मीटर इक्वल्स हंड्रेड सेंटीमीटर तो टू मीटर इक्वल्स टू इन टू हंड्रेड सेंटीमीटर हम लोगों ने ना इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया जीरो जीरो कैंसर टू टू कैंसर दिस इज द टेन सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या था ये वॉट वॉज दिस दिस वॉज आर मेन वेलोसिटी मतलब टेन सेंटीमीटर पर सेकेंड बेसिकली हो सकता है आई ई ई रोडोव सर को पॉइंट्स नहीं पसंद हों इसलिए उन्होंने इस काइंड की वेलोसिटी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया इन द सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब सी जी एस यूनिट हो सकता है ऐसा ही किया होगा बिकॉज ऐसे आंसर पॉइंट्स में आ सकता था ओके तो सिंस फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन था और रियली वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू नो इवन अ बिट फिजिक्स अगर थोड़ा सा भी काइनेमेटिक्स पढ़े हो तो फर्स्ट क्वेश्चन इजीली आप लोग कर सकते हो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी वेर इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग वॉट टाइम इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ये भाई फाइंड आउट करना है अब ये कैसे फाइंड आउट करें ओके okay. तो मैं बोलता हूँ ना मैक्सिमम वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होता है डी एस बाई भाई डी होता है और यहाँ पे 
एवरेज वेलोसिटी नहीं गिवन है वेलोसिटी गिवन है एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी में अंतर होता है देयर इज सम डिफरेंस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम बातें होती हैं तो वेलोसिटी क्या होता है ds by dt अब फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए ds by dt जो होना चाहिए ना दिस शुड बी मैक्सिमम ds by d2 को आप क्या लिख सकते हैं स्लोप ऑफ व्हाट स्लोप ऑफ अ s वर्सेस t ग्राफ ds by dt मेरा होता है स्लोप ऑफ व्हाट ऑफ s वर्सेस t ग्राफ बिकॉज़ क्योंकि दिस इज ऑफ द फॉर्म dy by में dx चलो इसके अकॉर्डिंग तब अगर इसको मैक्सिमम करना है तो मुझे इस पूरे को मैक्सिमम करना होगा और इस पूरे को अगर मैक्सिमम करना है तो क्या होगा tan थीटा मैक्सिमम होना चाहिए ओके इफ आई वांट टू गेट दिस मैक्सिमम अगर मुझे ये मैक्सिमम करना है तो इसके लिए क्योंकि स्लोप मतलब tan थीटा तब मेरा tan थीटा मैक्सिमम होना चाहिए tan थीटा मैक्सिमम करना है तो इफ यू वांट टू डू tan थीटा मैक्सिमम तो इसको मैं लिख सकता हूं तब थी, थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए अगर थीटा मैक्सिमम है तो tan थीटा मैक्सिमम है मतलब स्लोप मैक्सिमम है मतलब कि ds by dt मैक्सिमम होगा एंड v भी मैक्सिमम हो जाएगा चलो भाई हाईएस्ट एंगल किधर है फाइंड आउट करो किधर है दिस इज समथिंग कुछ इस पॉइंट से पास कर रहा है दिस इज समथिंग यहां पे कुछ हाईएस्ट एंगल होगा यहां पे तो स्लोप 0 0 डिग्री विद दी एक्स एक्सिस अब यहां पे भी राइज करते जा रहे इस इन सब पॉइंट्स में से बीच में होगा यहां से बिगिन कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट कहां तक जा रहा आई थिंक कुछ यहीं तक जा रहा ओके okay, चलो इसको मार्क आउट कर सकते यहां तक कुछ यो ओके हियर दिस इज दिस अप टू हियर कुछ यहीं तक आ रहा है भाई हियर इज सम पॉइंट ओके अब मैं बोलता हूं पॉइंट्स के नाम कर दो प्लीज डोंट कंसंट्रेट ओवर द ग्राफ ग्राफ कुछ ज्यादा भी अच्छा नहीं है एक्चुअली में माय ग्राफ्स आर नॉट वेरी गुड एंड इवन माय फिगर्स चलो अब करते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी यहां से निकालो मैं बोलता हूं वेलोसिटी ds by dt चलो यहां पे ds by dt की वैल्यू निकालो उसके लिए जो चेंज इन डिस्टेंस है वो निकाल लो तब यहां पे से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम हियर यहां तक जा रहा 2 2 4 2 6 2 8 10 ये जो है ना दिस इज 10 10 मतलब यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस काइंड ऑफ ग्राफ 10 ग्रेड्स मतलब 1 मीटर क्योंकि या 1 एंड 2 मीटर के बीच में कितना डिफरेंस है 10 ग्रेड का डिफरेंस है मतलब 10 ग्रेड इक्वल्स 1 मीटर यहां पे भी 10 ग्रेड का डिफरेंस है मतलब दिस इज 1 मीटर 1 मीटर का डिफरेंस है चलो टाइम इंटरवल देखते हैं 1 एंड हियर इज 1 ग्रेड एंड हियर इज 2 ग्रेड ओके एक्चुअली 5 ग्रेड का मतलब है सॉरी अदर अ प्रॉब्लम इन स्पीकिंग दिस इज 1 एंड 2 2 ग्रेड यहां पे है 2 ग्रेड्स तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन ग्राफ 2 ग्रेड्स मतलब 4 सेकंड्स यू कैन चेक इन ग्राफ 2 ग्रेड मतलब 4 सेकंड्स यू कैन चेक मतलब जो मेरे ds by dt है ना चेंज इन इस जस्ट डिस्टेंस एक्चुअली में जो रेट है ऑफ द चेंजिंग डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जहां कि s इज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो यहां पे इसको कर लेना ds मेरा हो जाएगा 10 5 ग्रेड मतलब 1 मीटर डिवाइडेड बाय में क्या है 4 सेकंड्स बिकॉज़ इट इज 2 ग्रेड सो ये रहा 4 सेकंड्स 1 बाय 4 मीटर पर सेकंड मैं लिख सकता हूं लेकिन इफ आई विश इसमें मैं 100 मल्टीप्लाई करके पॉइंट हटा सकता हूं क्योंकि तब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 1 मीटर कंप्राइजेस ऑफ 100 सेंटीमीटर ये भाई कैंसिल ये क्या हुआ 25 सेंटीमीटर पर सेकंड तो इजीली ग्राफ था बस ग्राफ का खेल था ग्राफ इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन काइनेमेटिक्स एक बार ग्राफ मिला ओके वेरी नाइसनेस अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते बस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ये क्या था व्हाट वाज दिस ये मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी था ओके okay. तो सिंस ग्राफ रियली बहुत इंपॉर्टेंट होते एंड आई हैव फाउंड आई ई इरोडो के हर क्वेश्चन में जितने ग्राफ अगर ग्राफ गिवन भी नहीं है इफ फिगर भी नहीं गिवन है तो आई ई इरोडो में तो पहले मैं ग्राफ ही बनाता बिकॉज़ दैट इज रियली वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट उससे 
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व हो जाते अगेन एंड मूविंग टू दी द टाइम मोमेंट टी नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल टी नॉट चलो अब भाई इससे क्या होगा तो इससे ना अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी एस बाई डी टी ना एस बाई टी के इक्वल है एंड दिस इज ओनली पॉसिबल जब डी एस बाई डी टी ओके इसका जो टेंजेंट है ना ऑफ दी डी स्लोप डी एस बाई डी टी ये ओरिजिन से पास करता हुआ जाए जहाँ कि मैं बोलूँगा मेरा ओरिजिन इधर है यहाँ से कोई टेंजेंट बनाओ चलो यहाँ से एक डी एस बाई डी टी वाला टेंजेंट बनाते हैं कुछ ऐसा बनता है ऐसे टेंजेंट बनेगा ना ओके समथिंग ही ऑफ टू पास है तो बेसिकली इफ यू लोग If I try to draw such a tangent, तो यहाँ पे here is something constant velocity. इस tangent में ना this is a straight line. मतलब velocity constant है. And when ever velocity is constant, मतलब my average velocity and my instantaneous velocity equal हो ही जाते. Even none can stop that. अगर Einstein भी आके खड़े हो जाए, लेकिन average velocity and instantaneous velocity equal हो के रहेंगे. When the velocity is constant, इस tangent में मैंने कर दिया velocity constant and at something this is two four six something इस point पे at this point कुछ मेरा जो भी वेलोसिटी होगा एट दिस काइंड ऑफ इंटरवल जिसको मैं टाइम टी बोलूंगा पहले तो आई वुड लाइक टू टेल टी जहां पे क्वेश्चन में गिवन है ये टी नॉट तो मैंने बोल दिया टी इक्वल्स टी नॉट कोई गड़बड़ नहीं ये क्या है दिस इज इक्वल टू 16 सेकंड बिकॉज एट टाइम वैल्यू 16 सेकंड्स मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज इक्वल हो ही गए सो टी नॉट इक्वल 16 सेकंड्स एक ये बोल दो अपना आंसर वन यू कैन कॉल दिस एज द आंसर क्वेश्चन नंबर सी हो गया बहुत इजी क्वेश्चंस थे क्योंकि आई ईरोडो के क्वेश्चन जनरली इजी होते बट बहुत ट्रिकी होते आई सी कि ये सब क्वेश्चंस ना दे आर अ बिट ट्रिकी टाइप ओके दैट्स व्हाई आई एम इवन माय आई माय सेल्फ एम नॉट एबल टू सॉल्व मच ऑफ दिस कुछ ही क्वेश्चंस अभी तक कर पाया हूँ क्योंकि रेली अ वेरी बिट कन्फ्यूजिंग बुक बहुत कन्फ्यूजिंग बुक है मैं तो आई जस्ट ट्राई टू सॉल्व ईच क्वेश्चन टेन टेन पेज भर जाते ट्वेंटी ट्वेंटी पेज भर जाते बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन फाइव लाइन्स का ही था सो दैट्स बिट ट्रिकी ओके एंड बहुत ही टाइम टेकिंग बुक है इट्स अ बिट टाइम टेकिंग बुक तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं ना हमारे ऑल थ्री आंसर्स मिल चुके फॉर द क्वेश्चन नंबर फोर्थ टेन सेंटीमीटर पर सेकेंड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड टी नॉट है सिक्सटीन सेकेंड ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट जस्ट लाइक वेरी इजी एंड इसके बाद नाउ लेट्स मोट और फॉर द क्वेश्चन तो मूविंग टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि टू पार्टिकल्स वन एंड टू मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटीज वी वन एंड वी टू एट द इनिशियल मोमेंट देयर रेडियस वेक्टर्स आर इक्वल टू आर वन एंड आर टू एक्चुअल में दे आर वेक्टर्स ओके हाउ मस्ट दीज फोर वेक्टर्स बी इंटर रिलेटेड फॉर द पार्टिकल्स टू कॉल आइट तो उससे पहले तो आई वुड लाइक टू पुट सम एरोज जिस जिससे हम लोग बता सके दैट दोज आर वैक्टर क्वान्टिटीज पहले तो लेट अस मेक सम काइंड ऑफ एक्सेस एक्सेस बना ही लेते तब क्वेश्चंस भी इजी हो जाएगा दिस इज एक्स एक्सेस ये रहा वाई एक्सेस हमें सिचुएशन सपोज करना है ना प्लेन मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल रखा यहाँ पे एक पार्टिकल रखा पोजिशन वैक्टर ड्रॉ करो दिस इज पार्टिकल वन दिस इज पार्टिकल टू इसका पोजिशन वैक्टर वेक्टर आर वन इसका वेक्टर आर टू अब ये पार्टिकल्स यहाँ पे कुछ मूव कर रहे हैं सपोज दोनों पार्टिकल्स इधर मूव कर रहे तो इधर मूव कर रहे इधर ये डिस्टेंस मैं बता सकता इस पार्टिकल का फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी इनटू में कितने टाइम में मूव कर रहा सपोज वेक्टर वी वन इंटू टी अब जितने टाइम में ये इधर जाएगा उतने में ही ये भी इधर जाना चाहिए T इक्वल्स T होना ही चाहिए वरना ये सब कोलाइड नहीं करेंगे उसी टाइम पे पहुंचना चाहिए तो ये डिस्टेंस रहेगी इसकी वेलोसिटी इनटू में सेम टाइम अब करो तब फाइनली पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो एक फाइनल पोजीशन वेक्टर फॉर्म होगा वेक्टर R3 
अब वेक्टर के रूल्स लगाना है वी हैव टू यूज द वेक्टर्स क्योंकि वेक्टर्स इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर नहीं पढ़ा सो यू शुड मस्ट रीड वेक्टर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चलो अब रूल्स लगाते ये रहा वेक्टर आर से अगर मैं देखूं तो दिस इज अ ट्राइंगल इसमें इफ आई सी तो ये वाला वेक्टर जो वेक्टर आर थ्री है ना इसको मैं बोल सकता हूँ ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर डायरेक्टली नहीं कि मैग्नीट्यूड ला के ऐड कर दो ऐसे नहीं करना वेक्टरली ऐड करना दी वेक्टर आर वन प्लस में वेक्टर वी वन इन टू टी अगर ये और ये ऐड कर रहा तो ये मिल रहा अगर ये और ये ऐड कर रहा तो भी तो ये मिल रहा वैक्टर आर थ्री इक्वल्स इसको और इसको ऐड करूँ तो भी मिल रहा वैक्टर आर टू प्लस वैक्टर वी टू इन टू टी दिस इक्वल्स दिस अगर ये दोनों इक्वल हैं तो देख लो ना यू कैन लुक इफ दी बोथ आर इक्वल तो सपोज मैंने सब किया दोनों इक्वेशन या फिर डिरेक्टली पहले लिखो ऐसे डिरेक्टली यू कैन राइट कि तब ये दोनों भी मस्ट ही होना चाहिए कि इक्वल होंगे अब इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ ये रहा एक पैर्स बनाते पोजिशन वैक्टर के ये रहा वैक्टर आर वन माइनस वैक्टर आर टू ये रहा वैक्टर वी टू t माइनस वैक्टर वी वन इंटू टी इसमें से कॉमन ले लो दिस इज वैक्टर वी टू माइनस वैक्टर वी वन अब ब्रैकेट के बाहर रहा t एक इक्वेशन ये बन गया इफ आई री राइट द गिवन इक्वेशन तो दिस इज अ इक्वेशन दिस इज वैक्टर वी वन वी टू माइनस वैक्टर वी वन इंटू टी अब इसको इधर ले लो यू कैन टेक इट ही तो मेरा t की वैल्यू हो जाएगी वैक्टर आर वन माइनस वैक्टर आर टू बाय में वैक्टर वी टू माइनस में वैक्टर वी वन भाई कुछ इनकम्प्लीट दिख रहा डू यू फील एनी थिंग इनकम्प्लीट हाँ एक चीज़ इनकम्प्लीट है मैग्नीट्यूड लेना रिमेंबर मस्ट की टाइम हमेशा पॉजिटिव होता टाइम जीरो नहीं हो सकता टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता ये हमेशा आगे बढ़ता जाता है टूअर्ड्स पॉजिटिव एक्सेक्सेस इसीलिए दैट्स वाई हम लोग बोलते कि वॉट डू वी से दैट वी हैव टू टेक मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अगर मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे तो हो सकता है ये नेगेटिव हो जाए विच इज अगेंस्ट फिजिक्स एंड वी शुड नॉट गो अगेंस्ट फिजिक्स दैट मीन्स वी शुड नॉट ब्रेक द लॉज दैट्स जस्ट इवन टू ब्रेक द लॉज ऑफ फिजिक्स इज अ क्राइम तो क्राइम नहीं करना है इसलिए मैग्नीट्यूड ले लेना दोनों ऊपर नीचे मैग्नीट्यूड लेना तो पॉजिटिव बाई में पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू देता है एक ये इक्वेशन हमें मिल गया चलो अब सॉल्व करते अगर मैं चाहूं तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं t की वैल्यू इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में पुट कर सकता तो मैं लिखूंगा वेक्टर r1 वन माइनस वैक्टर आर हो जाएगा v वैक्टर v2 टू माइनस वैक्टर वी वन इन में क्या है t है t की वैल्यू पुट करो वेक्टर r1 वन माइनस वैक्टर आर इसका होल मॉड ले लो डिवाइडेड बाय में वैक्टर v2 टू माइनस वैक्टर वी का मॉड ओके दिस इज नॉट ब्रैकेट दिस इज मॉड अब करो क्या मैं इसको इधर भेज सकता हूँ इधर तो मल्टीप्लीकेशन में है इधर डिवीजन में आएगा देन दिस इज वैक्टर आर वन माइनस वैक्टर आर टू डिवाइडेड बाई मे मॉड ऑफ वैक्टर आर वन माइनस वैक्टर आर टू ये रहा किसके इक्वल क्या बचा इधर वन बचा ही इज लेफ्ट वन अब इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे नो इफेक्ट दिस इज नो इफेक्ट मतलब वेक्टर वी वी टू माइनस वैक्टर वी वन बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी टू माइनस वैक्टर वी वन दिस इज आवर करेक्ट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन था रियली वेरी गुड सी क्वेश्चन एंड आई डू लव दिस क्वेश्चन अ वेरी मच ओके तो बेसिकली हियर वी कैन सी कि जो दिस बुक इज ना प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स नाइस बुक तो इसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी फिफ्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियोज वे विल बी ऑल्सो डूइंग दिक्स सेवन एट एंड लाइक दिस विल बी कंटिन्यू तो बेसिकली इट इज ऑल्सो रियली वेरी नाइस बुक तो इफ यू वॉन्ट इसको आप अपना करेक्ट आंसर भी रेफर कर देना You can refer this as your correct answer. मतलब if this relationship is अगर ये relationship है between the quantities between those vectors 
तब पार्टिकल्स श्योरली कोलाइड करेंगे तो अगर एवरी डे लाइफ में भी कहीं देख रहे हो अगर कहीं गेस्ट करना है पार्टिकल्स को लाइट कर रहे करेंगे कुछ टाइम बाद या नहीं किसी फ्रेंड से बैठ लगी है तो यही फिजिक्स काम आता है उस टाइम भी अगर ये रिलेशनशिप है तो पार्टिकल्स जरूर ही एंड जरूर को लाइट करेंगे दिस इज आवर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप सब कुछ ही डिपेंड करता है तो बेसिकली दिस वॉज माई टू दिस वीडियो अबाउट द क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद जय भारत